Телефон у меня упал. Давайте, вторая часть. Я остановилась на том, что... Так, во-первых, я поем. Сейчас где-то без 29 утра. И хочу поехать покататься на фигурке. Сделала я себе вот эту вот кашу. И э, ржаной... Нет, это не ржаной. Это... Э, да, это ржаной. Ржаной хлеб. Вот такой вот хлебушек, небольшая вот нарезка, где-то 6 долларов. 6 долларов. Я раньше пекла, сама пекла. Очень долгое время пекла, у меня есть хлебопечка, но там дело не в хлебопечке, я просто... Смотрите, как получалось. У меня муж все, все вот эти вот 15 с половиной лет, он занимается своим здоровьем, вот. Он следит за своим здоровьем, он вообще не постился, он все время следит за здоровьем. То есть он всегда ходил в вот этот гимнатический зал. А я не ходила. Куда я ходила, я стояла, значит, на кухне и выготавливала. Пекла, готовила, убирала, в доме была чистота, все было постирано, все было разложено, двухэтажный дом. Теперь вот чем, значит, прошло 15 с половиной лет. Если пройтись э, по моему дому, ну, э, то есть я меньше стала обращать внимание на пыль, э, практически не пеку, практически. То есть э, 10 лет я потратила на то, чтобы, вот первые 10 лет, на то, чтобы выплатить его долги. Не мои долги, а его долги. Я на всем экономила, у меня не было телефона, я не занималась вообще своим здоровьем, просто вообще. Я не занималась своими волосами, даже мне не было кому там постричь мои волосы. Я постоянно решала чьи-то чьи эти вот проблемы. То есть из моих этих вот знакомых, когда вот я общалась, получалось, они начинали, ну, там, допустим, там что-то рассказывать о своем, и... Я как это вот брала и помогала им вот эти вот решить проблемы. То есть я говорила, вот какая, какая у тебя проблема или а, какие эти вот, какая, какая мечта. И посмотрите, если я сразу, допустим, у них ну, упаднические вот эти вот настроения, упаднические настроения, постоянно вот это вот нытье было. Я не знаю, как я со стороны, потому что... Есть эти вот комментарии, которые там, мне, мне вас жалко, хочется обнять. Да нет, это вообще, что меня уже обнимать, мне 54 года. Вон у меня еще э, дочь, сколько ей там, 13 лет, э, ей еще иногда хочется обниматься. Даниилу уже обниматься не хочется, внукам, конечно, хочется обниматься. Эти дети не приводят внуков. Но смотрите, это их личное дело, их личная жизнь. То, что, смотрите, мне, у меня есть 10 этих вот, 10 заповедей. Вот Моисей пошел на гору Сион, кстати, вот я помолюсь, Господи, это правая рука. Господи, я тебе христе, который тебя зовут, и иду благословил, и святые руки еще. Аминь. Я буду есть, буду витамины, вот это витамина d 3 я не занималась своим здоровьем, я даже эти вот, я не витамины, ничего, мне 54, а скоро будет 55, через 3 месяца. Я не следила ни за волосами, я не следила, а, то есть и нервничала, и то, и все. И, ну, в общем, а, со всех сторон получилось, я, а, ну, как бы запустила себя. Так я всегда такая была, я всегда такая была, мне просто приходилось. Техникум и спортом заниматься, чтобы ту повышенную стипендию получать. У меня муж, сейчас он, скажет, наверное, пошел этот вот в гимнастический зал, его отпустила. Смотрите, как только он сделал мне предложение, смотрите, как интересно звучит, муж сделал предложение, мы, мы венчаны у протестантов. Мы венчаны у протестантов, а я уже давно к протестантам не хожу. Сколько я его просила, я когда к батюшке пошла, на прошлой неделе вот сказала, что мне муж сделал предложение насчет повенчаться у православных. И он говорит, вот какая у вас радостная значит, новость, и я говорю, да, всего 15 лет молитвы. Но смотрите, здесь получился 
оговорка здесь получилась неправильно, не 15 лет молитвы, потому что когда мы поженились, мы оба, он был как бы католик. Слышь, протестант? Я была протестанткой, ярой, ярой протестанткой. Можно назвать ярой, а можно отличницей сказать. Заучку или отличницей. М -м. Так я говорю, лет 8, как я молюсь. Значит, не 15 лет, а 8 лет. И 8 лет я о чем молюсь? Я же не молюсь. Господи, сделай моего мужа православным. М -м -м. Господи, убери все нечисть из моего дома. Смотрите, вот через входные двери входит, войдет только Иисус Христос. Дьявол, он начинает залазить через запасные двери, через форточки, через окна. Вот как у меня Артур, мой старший, значит, вылазил. Когда ему сколько там было? 17. Убегал ночью к дружбанам. Ему утром, например, в школу идти. Не, он школу обычно не это вот, ему, он в пятницу обычно, вот в пятницу, сегодня у нас пятница. Я же не знаю, когда там его муж подлавливал, я имею в виду, убегал, что он, мой муж его покрывал. Артур удирал через окна, он там на первом этаже вылазил, я типа думала, он спит крепенько, а он удирал с этими, со своими дружбанами в казино, в казино. Соседнюю страну. У нас тут 10 миль, соседняя страна. Канада. Где совсем другие сроки. Например, на алкоголь у них можно раньше пить. В казино у них можно раньше играть. А выводить машину нет. Стива старшей внучки, моей старшей внучки Еве, не будет 17. Представляете, 17. Я ее вообще с крошечной знаю. С крошечной. Она еще не ходила, когда я сюда приехала. Мы стали переписываться, когда Ева родилась. Мы еще мы стали переписываться за месяц. То есть Кали была еще беременная. Кали была беременна своим первым. Это младшая дочка, она первая родила. Она замужем не была. Я не знала. Там так получилось, что я думала, что он женатый уже. Просто старшая вышла замуж первая, а вот родила ребенка первая, это младшая. И когда я стала спрашивать, а ребенок уже есть, а они это вот, жениться собираются, он говорит, а как раз да, как раз они собирались жениться. То есть там прикопаться, в принципе, ну, знаешь, ну да. Родился ребенок, ну вот взяли и вот женятся. То есть Адам женился. У Евы, если бы она была здесь, у нее бы уже были уже права. Потому что здесь 15 лет. 15 лет разрешают детям иметь learning permit. Когда Артур сюда прилетел по закону, он имел право уже получить learning permit, как только он сюда приехал. Мы за полгода получили грин-карту на, на первый год. То есть он уже, ему исполнилось 16, а в 16 вообще мог иметь права. Он мог иметь права в 16 лет. Теперь, если мне Артур вот за еду, недавно, в прошлом году он мне сказал, или когда там, пару лет назад, я не стал олимпийским чемпионом, потому что ты меня плохо кормила. Вот здесь, потому что ты мне хлопья покупала. Это он говорит, когда, значит, он учился здесь в школе 16 до 20 в школе, в хай-скул, что я его плохо кормила. А в 15, когда ему было, 15, в Одессе, он мне сказал, что он женится. Ребята, я же его не отговаривала жениться. Я когда узнала, кто невеста, Катя, значит, Екатерина, сейчас она железняк, я не знаю, она вообще уже разводная, это вот. Учительница в этой, в частной школе, церковной школе, 
значит, и, и показать вот фотографии, у меня, у меня же все есть фотографии, где вот она с Артуром, и все письма. Я имею в виду показать. Эм, маленькая, она, она крошечная, она Артуру вот так вот. То есть вот эта вот Екатерина Великая, которая вот накрутила вот эти вот все вот эти вот, э, влюбила в себя, 22-летняя учительница, я имею в виду по росту можно иметь маленький рост. Но он имеет такой сильный, вот, знаете, вот дух. И Мажуга, это вот мой бывший вот этот вот муж, значит, он, когда он видел и Катю, он видел и Валюшу. И, значит, Мажуга, первое, что он сказал про Катю, он сказал, что она копия Оксана. А я вот не согласна была, что она копия Оксана. М -м -м. Мажуга плохой этот вот психолог. Ну, псих, а не психолог. Валюхин дух. <къем> Знаете, вот я чувствую. Но вот единственная разница, что она родилась в деревне. Ну, дух другой. Я имею в виду дух, похожий на мой дух. У этой вот. У Катьки дух, как у танка, вести и своего добиваться. А теперь смотрите, а хорошо ли это? Я себя ставила вот на место Катьки. Катька же знает эту историю, что меня этот вот летчик кинул. Артур никуда не исчезал. Вот он приехал сюда, он никуда не исчезал. Я... Допустим, вот этого летчика мать. Она же мне сказала, ты его не любишь. Я никогда не сказала ни Катьке, что она его не любит. Никогда не сказала Валюге, что она его не любит. Это мне Валюга все время говорила. Значит, а вы меня не любите, а вы меня не любите. Она все время говорила, а вы меня не любите. Я говорю, то это Артура любви. Чего я должна тебя любить вообще? Ну в таком плане, в каком плане любить? Там пять глаголов, в каком плане любить? В каком плане любить? Я тебя люблю. Но какой глагол ты это вот? И Валюхи, она же и Катька. Они знаете, какие продукты чего? Вот этой э, протестантской ереси, где приезжали американские пасторы и говорили, у любви пять глаголов. У меня еще остались все лекции. Значит, все лекции. Касание, подарки и так далее. Касания. Какие касания, какие подарки? Это, э, ну, я имею в виду, здесь есть какие-то рамки. Вот смотрите, первая заповедь. Только Богу своему служи. Что значит касание? Давайте я выберу кучу этих вот мужиков и начну всех их касаться. Вы о чем? Вы вообще, это о какой любви? О любви эроси вы имеете в виду? То есть... Я задавала вопросы всем, и Валюхе, и Катюхе, вот Кате, э, это вот, Катерине. Я говорила, подожди один год еще, подожди, ой, вы меня не любите, вот та же самая песня, как это вот, как это, вы обещали, вы обещали, значит, вы обещали, что Артур приедет. Я говорю, год подожди, год подожди, и он приедет, и будете разбираться, потому что она последние письма мне писала, вот если бы он не уехал, вот если бы он там был бы, не, или, как, или чтобы она была рядом, все было бы по-другому. А тут знаете что? Я, я сказала, подожди год еще. А тут Рахина замуж выходит. Артуру еще 17 лет не исполнилось. Еще 17, то, то есть год. Вот он год как уехал. Как может? Вот была такая любовь. Вот прям любовь до гроба у нее. Она, считайте, рискнула. Ее уже в тюрьму я могла посадить, взять, написать это вот заявление. Не на тюрьму. Я не хочу, чтобы вот эта вот маленькая, вот эта вот девочка шла в тюрьму. Смотрите, я могла же бы э, поставить restriction, могла написать бы заявление в церковь. Это же скандал какой. Я же этого не сделала. Мне Артур говорит, ты меня плохо кормила. Ты, дорогой мой, кажется, позабыл, что в 15 он жениться собрался. 15. Ну так женись. Ну а что? Ну женись. Здоровый. Физически все. Выкормленный. Несколько языков знал. 
Смотрите, приехал сюда за год, он же уже английский выучил. Все, она не захотела, она не захотела еще год подождать. Не для того, чтобы он морально вырос, для того, чтобы... Смотрите, он мог ехать, он мог ехать, у него не было а, денег, допустим. Он мог бы заработать, он мог работать, у него были все документы, он мог машину. Я ему машину подарила, но когда подарила? Значит, когда он права получил, а права он получил в 20. Почему? А потому что, ну там в 20 или 19, а потому что он не спешил. Ему хорошо было сидеть у мамы, так понятно, и маму обвинять. Маму обвинять. Я его возила, вот я сейчас Дженнифер вожу, такие 13, Даниила ему 14, вот я их вожу. И Артура я возила, которого с 16 до 20 в школу. А он по пятницам удирал. Удирал. У меня одна беременность, у меня вторая беременность. И смотрите, я на беременность не валю. У меня там обнаружили опухоль, операция. Вот это вот я спрашиваю. А где ты был, Артур? М? Расскажи. Это же самое с Катюхой. Где они все были? Что они за эти вот за операции знают? И когда Валю, я спросила. Слушай, а ты вообще что Арту, об Артуре знаешь? Когда ему сделали одну операцию, вторую операцию. Когда у него рука правая. Вот так вот распор это было в 12 лет. Это было чудо, что он не инвалид, что у него не отсекло вот так вот руку. Это чудо, кто был рядом. Теперь, сейчас открыла Артура эту вот э, страницу старшего сына. Я открыла там, где вот я переписываю, не я переписываюсь, там, где я поставила комментарий на его странице. Оставил, он оставил все комментарии Рамазанши. Мои все комментарии убрал. У меня есть скриншоты. У меня есть скриншоты, у меня есть Каткины письма. И вот там только вот ее вот эти вот послания. Все мы говорим духами. Всех нас хочет дьявол запутать, завладеть и влезть в наши души. Начиная через форточки, заканчивая, чтобы стать полным хозяином. Полным хозяином. Катя на материальное давила. И Валюха тоже на материальное давила. Откуда оно пришло? Оно пришло из семьи. У моей матери только о материальном. Дай, 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 дай. Ей было все равно. Что мне надо на премьер было бы. Или идти на, на панель, ну я не знаю, во всем. Дай, дай. Дай, дай, потому что я мать, а я не знала, как сказать, не хочу, не хочу, ты издевалась надо мной, ты то это, противостоять вообще не знала. Вот Ара Мазарша, что она пишет? Типа она что-то знает, или это вот, или она в курсе, вот у нее правда вот того аргентинца, который со мной прожил. Люди, прикиньте, пять лет я прожила вот с этим вот, с аргентинцем. Значит, и он ей говорит, что он жил сукой, проституткой, значит, гулящей. И как он нам... Вот все это стоит у Артура на странице. Все это стоит, вот это она все писала. Про форсетка, это все, вот это вот все стоит. И Рамазарша же мне писала, вот там же писала, на Артура на странице, моего сына старшего. Как ты будешь э, своей невестке смотреть в глаза? А как она будет смотреть мне в глаза? Вообще, она смотрит. Смотрите, мы последний раз виделись на этом вот. На Новый год. У нас сейчас 26 января, на Новый год. 1 января. Она пришла с Артуром. Я же ни слова не сказала. Я их обняла. Я их обняла. У них еще, во-первых, у Валюхи, и сколько там, 23 года. 22, 23. Смотрите, ей будет 24, ей 23 года, потому что она 2000 года. У нее же мозг формируется до 28 лет. И она рулит моим сыном, которому 31 год. А 31 год пацан. 
Он попал из одной ловушки в другую ловушку. Смотрите как. Не мою ловушку. Не человеческую ловушку, а дьявольскую ловушку. Артура очень легко поймать. Знаете, на чем? На комплиментах. На комплиментах. Когда он попал в семью Валентины, Валюшина мама с распростертыми объятиями, не зная человека, вообще, они вообще его не знали, вообще его не знали. Я с ними познакомилась, когда они уже приняли, то есть они пригласили его в дом, все, приехала там... Это вот семья. Не, ну хорошо, у них какие-то есть эти вот, я не знаю. Я не знаю, что я, я вообще не представляю, что вот моя дочка знакомится вот так вот с человеком, непонятным, и все, открываете вы объятия ему, и все, значит, все замечательно, и приглашаете всю семью. Мое подозрение только потому, что вот он американец. То, что говорили, он американец-американец, да. Он тогда, кстати, не был еще американцем. Они вообще не поняли. А может, поняли. Они же поняли, что у него украинское еще тогда гражданство было. В 19 году у Артура было еще украинское гражданство. Не потому, что он не мог принять американское. И вообще, Америка какое из гражданств? Он имеет право на гражданство и Аргентины, полное имеет право, потому что он там прожил 4 года. 4 года, вот в январе, там определенный срок есть, я с ним, вот мы только вдвоем, каждый год, вот мы с ним ходили в иммиграцию и лично вот показывались, лично показывались. Они проверяли документы, значит, лично показывали, что мы там. И нам продлевали еще на год. И еще на год, и еще на год. И вот так нам дали постоянное, значит, место жительства в Аргентине. То есть у него оно на всю жизнь. Постоянное. Когда он в 2016-м, я его отправила. Я говорю, поезд сделай дымей себе. Я его отправила в Аргентину в 2016-м. Там было много всяких этих вот э, причин. Он не мог выползти из той, вот тут уж Катька бросила это вот. Но представляете, она решила, что он взрослый вот человек, что он женится и все. И Артур мне сейчас говорит, я тебя о многом чем просил. А о чем ты меня, дорогой мой, просил? О чем? Не переписываться звали или это вот? А что, свободную волю отменили? Я тебе дала свободную волю жениться на девушке. Я проплачивала. И такие, вот тот год я платила в ту церковь, в ту частную школу, я платила по 70 долларов моему ребенку, вместо того, чтобы учить музыки и так далее. Значит, учительница его, ну, совратила, соблазнила, ну, как это, если он все сказал, он женится. И это протестантская церковь. Это протестантская церковь, которая до сих пор стоит, вот это вот огромное здание. А я до сих пор жива, и мой Артур тоже жив. И так Катька жива. И сейчас ей 38 там или 39 лет. На 7 лет она старше. Если Артуру будет 32, ей будет 39. Представляете, 39. Она меня мамочка, мамочка, мамочка. У меня все куча писем. Мамочка, мамочка, мамочка. В конце она мне написала... Значит, я, мамочка, я тебе так доверяла, это вот, я даже своим там родителям не доверяла, ты типа меня предала, ты там стала показывать мои письма, там, Стиву или кому, а кому мне их показывать? А, -а, -а их скрывать, вот что дьявол хочет. Вот что дьявол хочет. Да что у меня так, смотрите, теперь с Артуром. Я не буду с ним ни драться, ни воевать. Я не моя мама. Я не моя мама. Я сказала ему, будь внимательным, будь осторожен, она ведьма. 
Он не послушался. Он думал, это шуточки. Моя мать на него полицию вызвала в его же квартире. В его же. Мать, которая совершила не просто прелюбодеяние, а кровосмешение. Представляете, которая мне не просто мать, а и сестра. Так я это еще не знала, я это еще не противостояла. Я думаю, да ладно, да ладно, да ладно, она же мама, она же мама. Или там появлялись какие-то знакомые. Ой, ну она твоя мама, ой, ну всех так было. Когда я жаловалась, когда я валюги жаловалась тоже. Я говорю, ты представляешь, меня это вот, на лысо там обрели. Ой, а всех так обревали. Где, в Одессе обревали? В Одессе, может, в ее Мохосранске. Пусть меня простят эти вот деревенские жители, потому что я сама сейчас живу в такой деревне. Где, кого здесь попробуйте, а, этого вот еще ребенка здесь обрить, например. Или у меня дочка, она уже, меня обрели в год 7 месяцев. У меня Дженнифер, я выставляла, она у меня в год и в 6 месяцев, значит, полтора года она уже танцами занималась. Она уже в платьях вот таких вот бальных была. В костюмах была уже в шикарных. Снежинки, вот это, это все, балетом занималась. А меня на горшке с утра до ночи держали, вообще непонятно где. Вообще непонятно где. И говорили, что это нормально. Это когда в Одессе, это никогда не было нормально. Теперь 26 минут. Самое главное, посмотрим, я хочу посмотреть. Я имею в виду, в следующую пятницу, даст Бог, будет опять беседа с батюшкой, и опять мы со Стивом поедем а, побеседовать. И я специально вот это ставлю, чтобы показать. Смотрите. Белая горячка, например. Кто, кто показывает вот этих вот чертей? Я думаю, и показывает Господь. Чтобы дать последний шанс человеку, чтобы отдумался. Вот я сейчас сижу, ведь вокруг меня тоже могут быть черти. Невидимый тот мир. Что-то там происходит в невидимом мире. Возможно, и... Возможно, светлые ангелы возле меня сейчас. Возможно, там бесы вот бегают. Если у монахов, у монахов они вот в их келье там, допустим, видят тех бесов. Есть же люди, которые не только вот алкоголики, а вот именно монахи-монахи, которым открыто вот это вот, так сказать, приподнят. Вот эта занавесть между видимым и невидимым миром. Я думаю, что это Господь, значит, вот этим вот алкоголиком, как моему дедушке, все, что небесное в душе. Потому что я последний из магика. Последний, но не последний. Последняя девочка, на которую ставку никто не ставил. На которую все плевали. А смотрите, как получилось. Вроде последняя была, а теперь какое количество мартелей появилось? И рота продолжается. И я Стиву говорю, я думаю, что у тебя есть какие-то евреи, еврейские корни. Все это не даром. Я бы очень хотела сделать маркеры на еврейскую кровь ему. То, что он вот это вот по пятницам у него... Откуда вот у него пятницу, вот это вот праздники такие устраивать? Смотрите, здесь же не просто вот католики. Католики же, в принципе, они же тоже там по пятницам. Ну, пятница не развратница. Но у них же в семье в пятницу, ну, полный гудеж. Карты, гулянки, пьянки. Все это в пятницу. У них как закрывалась неделя. Они привыкли, наверное. 
А здесь всего лишь мы с ним женаты 15 лет. То есть мы с ним познакомились, ему уже было 50 лет. Взрослым он стал считать это, ну не знаю, с 15 или с 20. Когда мой Артур стал взрослым, он мог бы стать взрослым. Мог быть со взрослым. У евреев взрослость начинается у мальчиков с 13 лет. То есть все предпосылки у него были. И то, что он говорит, и меня там хлопьями кормила, и я там не стала олимпийским чемпионом. Подожди, ты в 15 жениться собирался. Я его не виню. Бог дал свободную волю. Ну и у меня есть свободная воля. И у него есть свободная воля. Валюша мне недавно, ну как недавно, где-то полтора месяца написала, вы во всем обвинили Артура. А, значит, а, то, что он а, вам не написал. Ну вот, когда он был, когда я была в Аргентине, когда я была в Аргентине, а он был в Одессе, то, что он не написал. То, что я ему а, сказала, слушай, ты бы мог мне написать. А теперь, а что написать? Мог ли он бы написать? Уже мне говорят, а он же писать не мог. Мог он. Он же мог писать. Теперь он мог рассказать. Там куча этих вот. Теперь, а что рассказать? То, что он больше не ходит в художку. То, что он не ходит в сад. И то, что он не занимается акробатикой. Три вещи. Все. Еще. Что он горел? Что вот это вот? Это же скрыло. И он говорит, мама, не трогай бабушку Аню. Мама меня спасла. Это она сказала, что она спасла. Дело было так, он поджег. Он стал сжигать дневник с двойками. Загорелся линолеум и загорелась елка. И начался стук в двери, и он боялся открыть. И он там сидел, вот это все плавилось. Теперь, если бы эта баба Аня не стучала, то есть, если бы она не стучала, там же это, там куча соседей. Он бы мог открыть дверь, выбежать, не через 16 этаж прыгать. Ну, например, там прятаться или не... А... Он же боялся открыть дверь, потому что она просто стучала. Она просто стучала, вот она стучала, она стучала. А он начал панически, вот он испугался. Она стучала, а кто стучится? Кто стучится в дверь моя? Видишь, дома нет никто. Теперь стук. А вы всем открываете? Вот он боялся открыть. Он думал, что это Саша. И он там дальше задыхался. И тогда она заговорила. Артурчик, это я. Он узнал голос и открыл. Теперь он думает, что она его спасла. Если бы она... Она мне никогда не написала о пожаре. Она мне писала всякую чушь. Она знала, где я. О пожаре не написала. Ни Саша, ни он. Я писала, я ставила письма, которые мне писал. Звездочка моя ненаглядная, тра-та-та. Все там у нас все замечательно. У нас все замечательно, только Артур чуть не сгорел. У нас все замечательно, только Артур уже не ходит, значит, не в этот вот, не в сад, не на акробатику, не на художку. Мой вопрос, когда Артур поехал в 2017 году. В шестнадцатом. В Одессу. И встретился это вот с Сашей. И с первой, это, с первой минуты Саша ему показал там какие-то документы, какие-то там на меня кривые косые. А чего Артур не спросил? Слушай, папа, а что ты меня забрал с художки, акробатики и из садика? А что ты маме никогда не сказал? А что ты маме никогда не сказал? Почему маме никогда не сказал за пожар? А? А я бы сразу прилетела. А мне никто, знаете что? Это мне напоминает. А, все хорошо, прекрасно, я маркиза. Все хорошо, все хорошо. Это точно. Все хорошо. Как дела у вас? Все хорошо, прекрасная маркиза. Только если бы мне, вот кто-то бы из них там бы напился и сказал бы вот реальность. Или там же вот эта вот баба Аня. Она не написала, слушай, Артур не ходит. 
Не сад, Артур не ходит в сад, Артур не ходит на акробатику, Артур не ходит на, на гимнастику. Не ходит. А я деньги оставила, тысячу долларов. А куда деньги делись? А? Куда деньги делись? И квартира у него была, у него все было. Я имею в виду мажуги, я все оставила. Чтобы он просто, потому что, а чего же он остался? Он же сказал, он ремонт будет делать, чтобы квартиру улучшить. Чтобы квартиру улучшить. И где ремонт? Я спросила Артура, ну как сделал он ремонт? Нет, не сделала. Я же была там в 2000, 2004. Я заехала. Как были, вот как что там я поклеила, то вот так и осталось. Обманул? Обманщик у нас кто? Бог будет обманывать? Нет? Не будет. Артур меня винит в чем? Я его что, с Катей знакомила? Я что, его соблазняла? Я что, говорила, женись на мне? Он мне в 15 лет. Я их что, заложила? Нет, я деньги платила по 75 долларов за эту вот. Так и продолжала. И была по-человечески. И говорю, хорошо, если вы это делаете, обручайтесь. Обручайтесь. Она же слово дала. Она слово дала ждать. А я не знала, что я попаду в больницу, что мне будут операцию делать. И когда только я забеременела Дженнифер, я прилетала в Одессу, а мог бы Артур приспокойно приехать. То есть я нашла бы эти деньги. Вот. А насчет Валюхиных этих вот родаков, так я предполагаю, там все это вот Америка. Сдыхаться лишь бы этих вот, сдыхаться в Америку. Америка и все. Только знаете что, не забудьте побольше этот вот корзину для долларов. Потому что я тут пока трендела. Время прошло, уже доллары исчезли. А так нужно пораньше выходить с большой корзиной. Из дерев... На деревьях растут вот так вот доллары. А я вот пропустила сегодня. Ничего, еще завтра будет.